Jesús Pérez Gaona, o mejor recordado como Pito Pérez, uno de los personajes más emblemáticos de Morelia y que la gente todavía tiene en sus memorias. El día de hoy vamos a conocer un poco más de él. ¿Cuál es la historia de Pito Pérez con la caneca? Bien, pues él eh, nace en Santa Clara del Cobre, eh, se dedicó pues a vagar por algunas de las eh, poblaciones del estado de Michoacán, pero él tuvo una decepción amorosa y pues este, se vio que pues nunca se iba a casar ni quiso ya saber de las mujeres. Estando en un hospital en Zamora se ofrece a realizar labores de limpieza. Un día en un consultorio se encuentra a su caneca, la mujer perfecta. Llega a una cantina él y les dice ya me casé. Y dicen, ¿con quién, Pito Pérez? ¿Con quién? Va a su costal y saca un esqueleto que es la caneca. ¿sí? Entonces él dice, yo me casé con la mujer perfecta, ni flaca ni gorda, ni se enoja cuando llego tomado, ni se enoja cuando llego tarde, ni me grita ni me reclama. Así viajaba por varias poblaciones acompañado de su caneca. Debido a múltiples decepciones amorosas, en particular una con su prima, Pito Pérez decide adoptar el vicio de la bebida. Caminando de un lado a otro, conoció muchas cárceles, ¿sí? porque siempre tiene anécdotas eh, buenas, algunas muy tristes, donde pues, este, lo encerraban por borrachito o por insultar al presidente municipal en turno, era la época de la revolución. Era la voz del pueblo molesto con su gobierno en aquella época. A cambio de una botellita de charanda, Pito Pérez le cuenta sus anécdotas al escritor José Rubén Romero. Eh, pues eh, de esta manera todas las tardes se ven en este campanario y así Pito Pérez le va narrando su vida hasta que una ocasión desaparece y después, años después, se vuelven a encontrar en Pátzcuaro. Hubo una ocasión en la que trabajó en una botica. Entonces le preguntan, ¿sabe usted hacer este, las fórmulas magistrales? Dice, sí, sí, cómo no. No sabía hacerlas, pero sin embargo entra y empieza a hacer unos jarabes que para alegría de las personas que estaban enfermas, él les agregaba alcohol y esto les alegraba el corazón y parece ser que esto mágicamente se componían las personas y era un éxito aquello que pedían recetas al doctor del, del pueblo. En el libro escrito por José Romero, La vida inútil de Pito Pérez, son contadas todas las anécdotas del personaje que siempre le sacó una sonrisa a quienes lo rodeaban. Un infortunio día del cual no se tienen registros, encuentran sin vida a Pito Pérez en un basurero. Así termina su historia. Con imágenes de Wilber Valderas, reportó para Mega Noticias Michoacán, Marbel y Garnica.